Forum. Silakan Mbak Cinta. Ya. Pertama-tama aku mau bilang terima kasih sekali sudah mempercayai aku sebagai Communication Ambassador di The Tenth World Water Forum tahun ini. Kenapa saat minta untuk jadi Communication Ambassador, aku langsung setuju dan sangat semangat. Pertama-tama dari kecil memang aku memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap lingkungan. Dan semakin ke sini semakin kita lihat bahwa krisis iklim, krisis air, semakin menjadi masalah yang luar biasa besar. Aku pribadi percaya bahwa kita tidak usah menjadi seorang spesialis atau insinyur atau saintis lingkungan untuk benar-benar mengerti apa yang terjadi kepada dunia kita sekarang. Dan aku pribadi pun bukan seorang expert, expert di bidang lingkungan. Tapi aku sangat, sangat, sangat peduli akan isu-isu kemanusiaan dan juga kualitas hidup manusia dan di Indonesia tidak bisa dipungkiri bahwa kepedulian terhadap krisis iklim krisis air masih sangat minim tapi kita tidak bisa menyalahkan siapapun karena kita tahu bahwa negara kita masih sebuah negara yang berkembang dalam arti banyak sekali orang dalam masyarakat kita yang mau tidak mau harus memikirkan kebutuhan mendasar mereka sebelum bisa memedulikan hal-hal di luar tersebut. Mereka harus memikirkan besok makan apa, besok tinggal di mana, bagaimana mereka bisa survive di keesokan hari. Jadi pertanyaan terbesar sekarang atau struggle terbesar kita adalah bagaimana kita bisa menanam rasa kepedulian ini. Karena kalau rasa peduli tidak ada, tidak akan mungkin orang mengambil aksi. Dan kalau aksi tidak diambil, tidak akan ada perubahan nyata yang terjadi. Jadi sebagai communications ambassador, role aku di sini adalah mensosialisasikan isu krisis air ini kepada masyarakat secara luas, terutama anak muda. Karena mereka lah yang bisa merubah habit-habit mereka agar kita bisa mencapai Goals-goals kita dalam 20 tahun ke depan. Uh, aku yakin teman-teman media di sini sudah sangat aware bahwa Indonesia memiliki program jangka panjang Blue Economy Roadmap yang uh, akan mulai dilaksanakan tahun 2025 sampai tahun 2045. Dan ini semua terkait sustainability. Bagaimana kita bisa menggunakan resources kita, yaitu air, untuk meningkatkan GDP negara kita, tapi juga mensejahterakan masyarakat kita. Jadi, uh, mungkin aku akan berbicara lebih panjang lebar lagi saat ditanya nanti. Okay. Tapi untuk menutup pertanyaan tadi, uh, apa yang sudah dilakukan aku dan tim dari uh, World Water Forum ini adalah mulai merangkai program-program uh, dan uh, membangun partnership dengan organisasi-organisasi agar awareness di kalangan masyarakat kita bisa meningkat agar mereka sadar bahwa jika mereka ingin memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi di keesokan hari mereka harus mempedulikan isu lingkungan, isu krisis air karena inilah yang akan sangat berdampak terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi kita di masa depan. Terima kasih Mbak Cinta, jadi memang Bapak dan Ibu semuanya kalau kita lihat dari pelaksanaan.